本节目由甜蜜咬一口、线索通通有的巧冰王者巧乐兹独家冠名播出。哎，你最喜欢的女孩是谁呀、啊？我吧，黄甫山。黄甫山，你认为你是他最喜欢的女孩吗？现在，就他曾经说过的是，我觉得我是，但现在我不太确定我是不是。OK， 那明白了。他有送给你保温杯吗？燕窝。我从来没有收过什么保温杯，你没有收到过对吗？你有喝过他的燕窝吗？没有。OK， 该说不说，没吃过。等一下，<笑>我到现在都没跟谁喝过。这里谁黑喝过？肯定在这里啊，对吗？不能相信你。没法说，绝对没有骗。韩启罗家人。启罗很注重家庭的，之前弟弟投资医药公司失败，找不少朋友借了钱，都是有借有还。药物公司，你的弟弟医药公司失败，他这是欠债，是对不对？我不想瞒什么，我就是要替弟弟还钱，所以我是把工作室全部卖掉，然后把这个钱去填这个漏洞，根本就不够。这个漏洞大概多大？还蛮大的。我们下一个线索是什么呢？莫莉她到现在都记得初恋说她那只乔乐兹的甜蜜滋味，她每次爱上一个人啊，都会送她乔乐兹当做暗示。那这次参加节目呢，她还带了自己亲手设计的保温杯当做礼物，因为嫌疑是一辈子。他希望他可以找到自己的白马王子，我愿意承包他们一整个夏天的乔德兹。又有一个保温杯，这么多保温杯，你的保温杯呢？我要先找到那个人呢、啊，一下又换你，一下又换他的，我还没有找到，找到我就拿出来，找到才能拿出来。你要我的保温杯吗？一辈子哦。我要啊。真的假的？你你你你变好快哦。<笑>就是我这条乐子喜欢你没道理。哎，这个暗示有点巧妙。嗯。我是希望来这边呢，能够遇见每年夏天都可以陪着我一起吃巧乐兹的人。虽然我不是你的真爱的人，但是我可以陪你吃一个夏天的那个巧乐兹。真的吗？你愿意陪我从巧翠棒吃到今年的红柳巧巧 ？Of course。啊，那我们一起吃遍所有的好吃的口味。你就是我的巧乐兹王子。干什么？<笑>你吃错了，你吃错了。吃素不如吃巧乐兹。来，下一个线索是什么了？现在给大家一份线索，大家可以看一下。哎呀，兄妹又来了，开心。这份线索与剧情有关，大家可以从细节中找到答案。迷死你！你药物叫做迷死你。新型化合物，植树。哎，是是药物哦。哎，药物好。药物哦，药物哦。哦，它只持续十到十五分钟，刚好是我们那个迷就够了，够了。迷死你是一种新型的化合物，受到严格管控，严格管控，严格管控。根据安保人员的回忆，有几位嘉宾进来的时候，包里鼓鼓的，应该是吸蛋了什么？只有你带包哎，对啊。然后还有一个就是现场门禁监控显示有十三位嘉宾登记进入，但没有发现非嘉宾的人。啊，我哦，有十三位，咱们十二位吗？嗯，为什么？十三位，或者还少了一个人？对，那么恐怖。现场发现了一张照片。是在拍摄宣传照时，大家昏倒后被拍下的。大家可以看一下大屏幕上的照片，多少个人？看一下，查查人。这里有个人站着，是吧？这是个人，穿黑裤子的人，一身黑吧？剪影。我只是有十三个人在现场的意思，就有一个人跑进来了，可能那个人又不在我们这里头。所以没倒那个人就偷偷宝石的人嘛。虽然现在发生了意外啊，但是我们的节目还是要继续录制下去啊。那么接下来啊，我就请我们的嘉宾前往我们本次偶像般的恋爱最后一个环节啊，真爱抉择。哎，我们这就出发吧。好呀，走，走，好，出发了。那我们出发，走
我要跟阿金在一起了。那你喜欢他吗？那当然了。他从高一开始就喜欢我哎，而且每次见面的时候都会买巧乐滋，各种不同口味给我吃。不同的口味又怎么样？我也做得到啊。他喜欢你，你就要喜欢他吗？你的喜欢就这么简单吗？这有什么不好？我看不出来这里哪里好。至少比我好。我花了五年喜欢一个不会喜欢我的人，我最喜欢吃巧乐汁的大脆桶，可是他呢，从来没有给我买过。这是我最爱的大脆桶，最新的口味。但是那又怎样？你也不会喜欢我啊。因为喜欢你没有道理。啊，吃的好饱好饱啊，<笑>都走不动了。炒菜单真的好好吃，我还要再吃。哎，你知道吗？我真的是第一次看到一个女孩子在我面前吃那么多巧乐滋，<笑>吃了一根又一根，真的让我大开眼界。但是这样也好，明天就是歌品会了，看到你那么轻松，的确是件好事。坦白说，嗯，我还是有点紧张的。哎，要不要这样？你把这边当成是歌品会，你忘记了吗？我是你的头号粉丝。我是徐志阳，徐天边。不管什么时候，我都会看着你。不能骗人啊！骗人是小狗。不会骗你。欢迎大家回到由巧乐之独家冠名播出的《偶像剧般的恋爱》录制现场啦。经过前几次的约会啦，相信你们对彼此哎也有一点多多的了解啦。是的，在进行最后环节之前呢、啊，重新分组，还要分呢、啊。哎，各位要好好把握机会，不要错过你们的心动之人哦。是啊，哎，你们有想换搭档的吗？我目前不换，我也勉强啊。那我转放眼过去，这男的看上去都太危险了。我不敢换。你原来和谁啊？我原来跟他。那你不要换啊！不会换啊？那不要换啊！那你是不是得考虑一下呀？我要换。那你要换我也要换，哎，你要换谁啊？看你们都是感情很稳定，对，人家感情都很好，稳定交往中。我想，我想，我想，我想找静怡。What？ 我不要帅的。那我找明道吧。那我要找明道。你要找我？怎么办呢？那么多人都要我。我不换。我。明道，你要不要过来？哎呦，你真是超酷的！你要不要过来，明道？如果你很有心愿要去跟谁的话，那会非常的危险，你知道吗？叶天宇是适合跟单俊浩在一起的啦。我也需要你啊，是非常真的超帅的。我们快点去，快点去，快点去，去吧，去吧。那我选我选跟娜扎，因为娜扎从一开始就跟我说。你这个伤害了我。还没开始录的时候就跟我说他要跟我组队。对。那谁跟我？请韩奇罗在合群和徐泽雅中选择一个搭档。我想，我想，我想找静怡。不
选少阳，我选少阳。我懂你了，只有出发没有到达。那最后还是咱俩，咱俩招了花的，咱俩没花的，人家挺幸福。玩一个游戏还不是最终选择啦？你俩要在一起，我俩跟我我跟志玩游戏好了。好，那那我们也换了，我们也换了，没有换了。呵呵，你今天真的好奇怪哦！你不换呀？我不换啊！他怎么不换？我肯定不换。那不可能放手，绝对不会放手。是啊，是这样的。我们要我们男生。小伙儿，今天不顶嘴了啊？当然不顶。乖。现在啊，大家都选好了各自信任的搭档啊。下一项心动挑战。挑战中获胜的队伍有机会得知一条关于宝石大盗身份的线索。本次挑战叫“甜蜜棉花糖追击战”。呜，这把枪又来了。每队搭档，男生拿水枪，女生拿棉花糖，保护好自己队伍的棉花糖，并用水枪进攻其他队伍的棉花糖。哦，这棉花糖会越吃越小。你才知道呀！那你以为吃它干嘛呢？就为了好玩儿。最终棉花糖保存的最大的两队胜利，可得知一条关于宝石大道的身份线索。男女配合。你舔脸，好，就往上刺。他们都可能怕绅士风度啥，你没有啊？现在游戏开始，倒计时二十分钟。拿完就走，快拿，走走。走往哪儿走啊？往这走，走开始啦！走，走，喂喂，那，别跑那么快，裙子拉好，别跌倒了。来了来了来了！现在往这边跑，你缺点，你跑得动吗？你这？可以啊。会累吗？我累了，你别跑。我觉得咱们先不打，我觉得我们先观战。哎，女生要走在后面。我在后面，没关系。对，我和少阳，我们俩在前面。好啊。哎，女坏女生孙谦和谢娜啊。孙倩跟谁呢？是吧？对。哎，那个正方的人，记住那两男两女啊。谁能确定谁是正方的？我想请问一下。啊、谁能确定？那你对，你问这个话干嘛？对。干嘛？啊！啊你干嘛？咱跑吧，咱跑，他不跟他们一起玩。哎，我跟你说，这个游戏，狗的是最好的套路。那就狗，咱藏起来吧，我藏这儿。行行行，我去冲了。你看，都化了。你干嘛？干嘛？还没讲完。哇，已经已经已经那个了。你看，说实话是不是有点过分了？<笑>你为什么突然开枪？没有呀、啊，一会儿我有。你干嘛？你肯定有问题。你的女孩呢？我女孩。那那个女孩太可疑了，这不孙谦吗？她躲起来。那我们肯定是最大的。来吧，开始吗？是不是随随随便打？是不是？随便打喽，随便打喽。你为什么要对着我啊？别别射他，你要不要先跑啊？然后那个，来，我先把谢娜，把谢娜那个打掉。来，跟着我，跟着我，跟着我。我差点想去，我很有欲望，哥们。兄弟，你保护一下我们，不行吗？不一样，为什么呢？外貌，外貌，外貌，外貌。没事，不用，你别射我姐姐的棉花糖。我给姐姐，你别跑。我给谦，我给谦哥说好了，要让你展现你英雄救美的样子。快快快，走了，冲冲！不知道往哪里跑。但因为我，哎，他来了，来了，来，宋雷来了，他来了，来，他来了。哎，打打打打打打了，这样谢雨林，打谢雨林。不要不要打，打谢雨林。打他打他！不要射你！不要射你！不要射你！打他打他！哇！哈哈哈哈哈！
，你一直针对他没用啊，你去射别人吧。再来一个男男生，来来说呀，来五套，没中没。小心，慢一点，慢一点，不。我告诉你，被你做扁了。打打打打打打！我的，我的，我的！郑元畅，快来！郑元畅，我在射他。叶天宇的棉花糖完全融化。叶天宇出局，回去洗手去了。这一下谢谢。喂，非常好。我们往这边走，往这边。他们往这边来，我们就不过去。OK， 我们找人上兵。OK OK。孙先生，说实话，你干嘛？该说不说，你躲在这个。不行不行，我在我不能跑。哎，徐志胜，徐志胜，徐志胜，哇哇哇！哎，徐志胜。孙天，过来过来，徐志胜有问题，肯定有问题，真的，他太有问题了，一定要防他。就是他女伴不见了，你要防着他。他一直在说他自己化了，因为湿气太重。哎，孙谦跑了、哎，孙谦不见了，孙谦肯定进线索了，所以现在头四个人手里肯定。混进敌人了啊！小心他们会飞魔云。孙红雷一直在带节奏，大家演那个脑袋清楚一点。没有，红磊哥没有带节奏。他没带节奏吗？没有，他一直在带节奏。哎，我觉得是这样的。你刚刚看了我们的图片吗？我们总共十二人，十三个人，十三个人是个影子。这里有个人站着，是吧？这是个人，穿黑裤子的人。那会不会我们其中有一个人有双重身份？会不会？还你们还有水吗？哎呦，你还好意思过来？哎，他出身，他出身，不是你们还有水吗？植树，植树后面。我知道，只是我们根本就没有水啦。你们都还有水啊？你对的。都，你真的很坏耶！你看大哥脸色都变了。快快快，志胜！徐志胜，你这个坏人！嘿嘿嘿，来，我们几个男人护住我们身边的女孩就行了。你过来，孙坚，来，我冲孙坚啊！孙坚，跑！啊！啊！干嘛呀？啊！干嘛呀？这个坏。徐志胜，你打呀，打打娜扎的。娜扎是谁的？打他！娜扎是谁的？为什么要打我？我太生气了。我说好的话。谢金林的已经没了。孙坚，你跑。你看，植树那天也没有水了。对啊，没有水啦。我这还有，我这还有。走吧，我们去补水，不管他。我不射你了，我不射你。不是红雷哥是坏的吧？你们这俩是好的对吧？我好了呀。说实话，我们这个感觉不用打，感觉已经一会儿要没了。你的手腕融化了吧？姐<笑>。哪里有水啊？哎，咋样了，朋友们？不是你别射我的，咱们你给我走，咱们别别别互射，你分不清楚战况吗？就是会有人去一直带节奏，你懂吗？我觉得咱们玩得有自己的思考能力啊，你不能谁说什么就听，就一直晃动晃动，这种人是最那个的。对，咱们几个走，一起走呗。可以一起走。对啊。哎，我们先不急，我们几个开会。相信我，上海肯定有问题、嗯。应该没有第十有人。有一个人有双重身份。哎，可是我们是十二个人、啊。里面有姐，里面还有一个影子，我觉得他那个影子就一定是一个人的双重身份。那有可能是。就是他是混在我们中间进来，那个人有可能是穿了我们一样的衣服，我们大家就没有注意他的存在。哎，我想到一个问题了，我想到一个问题，很关键。今天张韶涵为什么有两个 CP？ 我是一个很专一的人，我希望今天能够找到一个让我已经心动的人。我给
，黄浦山。人家男朋友在呀、啊。你没看过《海豚湾的人》是吗？我看过。没看过就别碰。他一个 CP 是黄子韬。哦，他说了两束花。他和你。不是我。那他和你的那个角色叫什么？易天边。他会不会是易天边？哦。会不会？哦，哎，会不会他会不会是那两个角色？不然他为什么有两个？你看吧，我就是作案要有动机，这个最好的推论。哇，真棒，真棒，真棒！那就是黄子韬、徐志胜、娜姐和钟韶涵两个。距离游戏结束还有三分钟，三分钟，那大家走吧。<笑>我现在先去消灭其他的有生力量。黄磊哥在前面，走。他没发现，他没发现，绕绕绕绕绕。那扎手里的大，直接打那扎，冲过去就打。来了，他们来了，看。来了，他们来了，看。你看这一伙的，都来了。哎，他们也剩下一个大的，我觉得让他剩下，嗯，两个上去拿线索。所以先这个是可以先干掉吧？对，孙谦是可以干掉的。走走，孙谦你跑。哎，我必须说，徐志胜你现在有点帅。因为就是这个挡住这个一切的这种感觉有点帅，不用说这些，我是不会上你们的当的。那你不保护你的女伴是吧？不用保护，那我们去，我们去啊！你们可以去，但你们的女伴谁来保护呢？怎么样才能让她保持久一点的时间呢？这已经快没了。啊啊！你俩牵制住她，我我奔他们。你们你们这啊啊！啊好可怕！徐志胜，去去去去去！徐志胜，你是疯了吗？就够够够够够够够够够！游戏时间还剩一分钟。你想多了，你一个人想对付我们两个人吗？我们其实不要耗费体力了，我们有一个就够了。哎哎哎哎！小心！左右，来，啊！哥，我是好的，我真的是好的。我们是好人，黄子韬。你是好人，你别刺我，我是好人啊！各自为战啊，你们！各自为战。距离游戏结束还有三十秒。怎么样？我真的招着两个哥哥走的我很累，你跑你跑你的你跑你的，不追，不追不追，他跑很快，五、四、三、二，上海你是不是藏起来了？没了，一，到时间了。来，接下来我们就请女嘉宾展示一下你们的棉花糖哦。好，这好可笑。芊芊只剩个芊芊了。不行了，快掉了，快掉了！我已经很努力了。目前韩奇罗的棉花糖最大，其次是乌龟妹。有请两组去后台领取宝石大道的身份信息，直接知道自己有没有钻石大道啊？对。现在告诉你们一条宝石大道的身份信息。所以你没有拿到讯息嘛？我们有我们获得的讯息。那你可以跟我们分享吗？呃，不见得可以，<笑>不见得可以。<笑>接下来给大家发一下最终线索，大家分析完之后，我们将进行最终分组。乔木老师在放置噪音机的道具间发现一个黑色的保温杯，里面的液体经检测是特殊药物迷死你。药物叫做迷死你，新型化合物。经查，这个保温杯原本放在嘉宾休息室。他下面第一个标的是我吗？那我是在十二点五十的时候，我从常务这个地方离开，我只留下了一个本，没有保温杯。你进去没有保温杯？我是一点有。我是一点零五分。我是一点二十，我确定那个保温杯特别特别特别的显眼。显眼。我是一点二十五，一点二十五，就是我离开那马上就看见。
看。我一点五十六，一点五十六是在哪里看到保温杯？在道具间。所以你的一点五十六是道具间的一点五十六。你有去过休息室吗？我有去过休息室，也看到过那个黑色。嗯，一早我就去了，我我我不太，因为我这里是是只是有那个去在道具间，因为我当时接电话。制片老师内部调查后发现，进入展厅前有一些嘉宾去过放置造型机的道具间。谢林，你有看到杯子吗？我没看到杯子，我只有看到那个一点半看到布偶而已。我一点三十五的时候看到了一个推车和一个箱子，箱子里面是放玩偶服的，然后他有可能是把那个珠宝放到了那个箱子，穿了那个。那个玩偶服，然后你说的是那个小推车吗？对，然后推出去的，我猜是这样啊。那那姐，那你是在那个你在道具间看到的保温杯是吧？对，好。然后还有一个木偶的推车。下一个是谁？一点五十，我在这个地方看到的。现在我们解释一下，那个谢娜是十十三点五十六，静姐在她后面是十三点五十，那你们俩时间到了。你有一个人记错了，那时间对不上啊。那就是那就是有一个人撒谎了。我是两点钟在道具间看到黑色的保温杯，还有箱子。我两点零五还看到了黑色的保温杯在道具间，完我在那个拐角那，我看到这个保温杯是两点十五分，但是我没有看到箱子和推车。你是最后一个进去的，几点？我不知道几点。时间的先后，你是最后一个吗？对，我不知道几点。这时候是几点呢？怎么可能不知道？休息，你告诉我呀、啊。OK OK <笑>。尚涵是几点到的？他没有信息。不知道呀。嗯，他未知的信息。我没有被，我没有，我没有任何信息。他是没有，他跟我说的没有。那我能说什么呢？我也很纳闷啊。哎，现在盛涵姐没有时间啊。对啊，那这太可疑了。为什么没时间呢？因为因为他自己画的东西，他没有必要拿拿这个东西去偷啊。啊，是吗？黄磊哥啊，还有这个地方，娜姐也没时间。哦，那他俩肯定是有问题的。呃，八卦周刊哦。针对黄甫佳小姐设计的海洋之星传出抄袭一事，黄甫佳众人拒绝回复，多名记者在黄甫豪宅外蹲守，黄甫佳仍拒绝露面。你看，设计抄袭，黄甫佳设计抄袭而且不回复啊，这就有问题啊。黄甫佳是谁家呀？你旁边，你旁边那边哦。少寒家，我才知道啊！<笑>原来黄浦家是你家呀，<笑>而且拒绝回复，蹲守了这么长时间都拒绝回复。嗯，为什么不回复呢？心底无私，天地宽，站出来说嘛。对呀，其实有些东西很难说的嘛，因为大家族嘛。哦，大家族，对吧？你们有没有印象？当时管家想要说出要不要报警这件事情的时候，我不就说了不要吗？黄甫小姐，现在海洋之星这么名贵的珠宝不见了，怎么办？叫警察！不能不能不能！现在不能大肆的宣传，因为不能让外界察觉到黄甫家的异常。没错。所以拜托各位，我们继续录制下去吧。会不会是因为你们涉及抄袭，所以你们自谋自己谋划了这件事情？嗯，黄浦家自己。我发现一个线索，这张图有两条裙子是一模一样的，蓝色的两个裙子。所以我从刚开始就怀疑我们这个里面有一个人是有双双重身份，要么就是双胞胎，要么就是长得很像，要么就是双重角色。因为他说十三个人，十三个人走进去，可是只有我们这边只有十二个人，有一个人走两次，就是他。还有一个问题，我想问一下少涵姐，嗯，就是你为什么会有两个 CP？ 你是不是还有一个角色？两个什么？你现在有两个 CP， 但是你只和你和黄小石一对，对不对？但是他没有搭档，你们没有发现吗？他是海豚湾恋人。
。但是《海豚湾恋人》另一个角色也是邵涵姐演的，易天边。呃，有一点奇怪。而且邵涵姐本来就有演一个剧，就是双双胞胎。我现在能理解你在车里为什么那么气愤了。<笑>这个一定是黄甫家，而且他一定是一个人占两个名额，三个人他一个人占两个名额，然后剩下一个人，最奇怪的就是他，我的 partner。嗯，哦，他真的很奇怪，因为那个时候棉花糖的时候，他就跟我说我不用保护棉花糖，那如果我我努力保护棉花糖的话，我不就发现他了吗？咱们俩其实无所谓的，我不用担心他们弄，啊，你不用担心。弄弄都没关系，都都无所谓。对，然后我就觉得很奇怪，一个基本逻辑就是大道是不希望自己的棉花糖剩的是最多的。对，他一直叫我不要保护棉花糖，然后从那个去保护别人的棉花糖。对，我们足够大了，不动了，我们防住就行了。他保护娜家的棉花糖。对对对。我我们刚进去有线索，但是我们现在不太方便透露。但是你相信我，我觉得红雷哥一定是好人。虽然他昨天骗骗了我，绝对保证百百分之百排除他吗？明道，我再给你讲一个基本逻辑。刚才我们不是团队战，对，我们是我们是个人战，两个人，对对对。如果两个人赢了的话，就可以知道你们两个人中间有没有，对不对？对对。但是孙红雷一直拉着你们在做团队战，并没有保护。保护谢依霖，他们如果获胜，他就会得到知道，对，哦，意思是这样，是不是？哦，接下来就是最终轮喽，哎，大家可以自由组队，找到那个你真心守护一生的人喽。我我不想换，你呢？怎么可能？嗯，我们不换了。谢依霖，谢依霖，你不是不相信红雷哥吗？嗯。要不你相信他吗？你要相信他的话，他肯定是好人，我可以确定。现在公布你们获得的一个关于宝石大道的信息是，你们四人中没有宝石大道。没有。我一直以为你是骗我的。假的。你可以和他，然后我冒险，我跟红雷哥，可以吗？这样都不行的话，那你就有问题了。可以吗？来 ，OK，OK，、okay. okay. 那我跟红雷哥、谢依霖和明道。对，徐志胜，你这个你这个坏人。嘿嘿嘿，来，我们几个男人护住我们身边的女孩就行了。好怪，但好像，反正我就觉得红雷哥他一定是。该不会你是坏人吧？不是，我是好人。姐姐，咱俩不动了。不动了吧？我坚定我的选择。<笑>算了吧，我还是最后选择。哎呀，你不是选择，你是撵上我了，你这你这哪是选择我呀？<笑>结束，我是 F1 的袁湘琴。紫苏哥哥就愿意跟我在一起。期待可以投入你给的恶作剧。谢谢。好啦，好，就这样吧。等一下，我跟你讲，哎哎哎，我觉得我们不要换你。你相信我，我们换，因为他不相信我，我没。你觉得他？万一他，因为他也有保温杯呢。他也有保温杯，他干嘛那么不相信春华？然后呢？我跟你讲，他有保温杯，我不要，我不要，我不要，我不要换，真的。相信我，我不要。我不要。决定有保温杯。现在就在一次台前，真爱才是。我是觉得你蛮倒霉的。你不会骗我吧？啊，我好怕呀！拉哥。现在，请各位领取自己的礼盒，在一步字台前打开礼盒，验证身份的。那如果对方是真爱战士，你也是真爱战士，那就皆大欢喜了。
啊，如果对方是这样的战士，你是钻石大盗，哎，那么钻石大盗就赢喽。如果两个都是会怎么样？哎，如果一方是钻石大盗，另一方也是钻石大盗，哎嘿，那两个钻石大盗就都输喽。那我们拼组吧，你们现在去吧。啊！你别骗我。现在，请领取自己的礼盒，进行真爱验证呐。啊！你这么这么笑，有点吓人。神经病。好，我相信。不管了，就这样吧。被骗我也认了。我也认。请双方交换礼盒。我跟你说啊，真假的？真的啦，我是好的。靠，我到底是好人？我是好的，我是好的，我只是笨蛋。你们觉得我是坏人吗？嗯、你怎么会那么强调？哦。来，我们四个抱一下，快点，快点！哦哦，还好，还好，我没有害你，好黏哦，我没有害。植树，香琴，不会是你吧？安插在我的身边人，我不，你会，你会骗我吗？请看世界上最好的表演。他是坏人！哇，他的样子好坏啊！哇，你不会啊！啊！他家里之前也是珠宝商，我确实是在皇家医学院读过书，但我读到一半的时候就，就是我家破产了，没有钱了。你破产的原因是他家是吧？因为听说他现在在一家小诊所做医生，然后弄点迷药啊什么的，哎，药物好。郑元畅，快来！郑元畅，瘦脸不要瘦脸，不要瘦脸，不要瘦脸。不要不要打！我赢了。真的是坏的！我相信了你一整集，张同学，我选你。详情我可以坐在你旁边吗？好，耳机给你听。你有害怕被记者访问？对，然后我帮你，我叫你。结束，我是 F1 的原湘琴。子树哥哥最爱跟我在一起。
，好可怕、啊！你别哭啊！没有你，你你看一下，是谁一直在说你是坏人？然后我相信叫我是好人的，是谁不重要，我真的是来谈恋爱的。我我今天也有我的人，别哭别哭别哭，来来来，给他点卫生纸啦。我不需要。他现在已经那个心理受伤了。你还说我是坏人，说我说了一天，下午的我哪里坏？那你为什么一定要跟他们跑呢？你说我是坏的，你偷偷就跟人家说我是坏的呢？这傻子。来吧，来，我和娜娜又来了。来来来来来来，看看看，我也想知道叶天宇是不是。我好想知道你到底是不是演演技在线。来了，你是坏的好多呀。哈哈哈哈哈！你不要骗我啊！我俩是交换的吧？相信你啊。徐志胜不会也是坏了吧？我今天很相信你啊，徐志胜，你很有可能是全世界最大的傻子，有可能。你相信我吗？最后，我只想对你说那三个字。我也想跟你说这三个字，我们一起说好吗？是你完了吗？我们一起大声说,说，三、二、一。对不起，啊，你怎么不是我爱你吗？你怎么也对不起啊？我滚！你怎么也对不起？你对不起我，对不起，对不起，我对不起你也对不起我。忙啊！开开开开。所以你们三个人不知道彼此是坏人哦，你们彼此不知道。各位来揭晓最后两组了。哇，还有四个，还有四个，来吧，来吧 ，Magic， 三，二，一，打开。哇，他这个好吓人哦！我怎么觉得他是，他也是 Angela 一件事。今天张韶涵为什么有两个 CP？ 相信我，韶涵肯定有问题。韶涵是几点到的？我不知道呀，我没有任何信息啊。那这太可疑了，为什么没时间呢？你这个骗子！我一直就怀疑你。他也蛮可疑的，今天也是怪怪的。你今天干嘛这么正经？你这个花花公子，你正经什么？这次你参加节目，夫人还给少爷用保温杯装了最顶级的燕窝。他有送给你保温杯吗？我从来没有收过什么保温杯。这个结果其实我已经知道了，但是这个对我来说并不重要，这有我自己的个人情感在里面，所以无所谓。就是因为从这个游戏刚开始到现在，我就已经选定了我最唯一的那个人。就我这个结果，就是对我来说其实并不重要，因为我很享受这一起短暂的这种时间跟快乐。你就要跟他在一起？我就是，就是他，他是大道，我也喜欢。
，哇，可以可以可以可以。我非常的幸福，我在三十岁的时候能够看到我小时候看到的所有的我喜欢的人。特别好，特别好。其实是这样的，我现在是冒用姐姐的身份，发现一个线索，这张图有两条裙子是一模一样的。我是黄甫山的双胞胎妹妹黄甫麦，我和姐姐从小很喜欢珠宝设计，但是我比姐姐更有天赋。为什么今天会发生这么多事情呢？因为说到了抄袭事件，对吧？针对黄甫家小姐设计的海洋之星传出抄袭一事，黄甫家众人拒绝露面。嗯，其实这件抄袭事件呢，是姐姐偷看了我的设计，然后设计出了一款名为“海洋之星”的真爱宝石。它的设计者就是黄甫山。哦我的心血就这样被人窃取，导致我心里有很多的不公平以及不满。我希望我的爸爸、我的家族可以替我做主，但是父亲为了家族的颜面，选择息事宁人。但复仇的想法逐渐在我心里生根。当我知道海洋之星要在一个恋爱综艺上展示时，我知道机会来了。我联系到当年抄袭事件波及到的其他三个受害者，邀请他们也来参加这档综艺节目。我请江直树把“迷死你”迷药用保温杯带进休息室。根据安保人员的回忆，有几位嘉宾进来的时候，包里鼓鼓的，应该是吸淡了什么药物哦，药物哦，药物好。接着，我让叶天宇拿走休息室的迷药，加入道具间的干冰机。还有这个地方，娜姐也没时间。那就是有一个人撒谎了。最后，我让何群推走道具间放玩偶服包装箱的推车，并放到展厅门口的拐角处。接下来的时间，我就一直躲在包装箱里面。伺机而动。现场门禁监控显示，有十三位嘉宾登记进入，但没有发现非嘉宾的人。我只是有十三个人在现场的意思。在干冰机释放出气体，迷晕所有人以后，我进入展厅拿走宝石，并将姐姐放进了装玩偶服的箱子里，被工作人员在不知情的情况下运走了，而我躺在地上。假装成他。其实说真的，我只是希望可以借由这个节目还原所有的一切。我很开心，今天来到这儿，可以跟你配对。我是南风景，这个小雏菊我可以送给一个我最合眼缘的黄甫山。这是要带吗？我今天来这里的目的就是找寻真爱。我不在乎你们怎么看我，我只在乎姐姐。现在往这边跑，缺点你跑得动吗，姐姐？可以啊，我累了，你别跑。不要吓唬我们。你躲在这个不行不行，我在我不能跑。没事，姐姐你不用跑了，你不要有任何的负担，我来跑就可以了。你选择谁？我选他，看看对方是否是自己的命定之人呐。今天，经过和你一整天的相处，我被你的真诚和爱所打动，所以现在我决定主动归还宝石，让他回到。这拥抱非常的完美。在今天的《我这样去搬家恋爱》节目中啊，你们体会到了《我这样去搬家恋爱》啊，我们的冠名商调乐滋啊，为你们准备了美味的调乐滋冰。冰淇淋啊，共享甜蜜。
十周年生日啊，乔乐之二十年来一直受到大家的喜爱啊，是咱们每个人童年都吃过的经典产品哦。这么有意义的一天，让我们一起祝贺乔乐之二十岁生日快乐啦！哦，掌声鼓励鼓励！哇，乔乐之二十周年，哇！<笑>大家也别光记得这个经典口味啊，还有百香果凤梨，今年的这个口味大家也都非常喜欢吃。好，一二三。没想到不知不觉都已经陪伴我们二十年了，希望就是巧乐汁越来越好，越来越棒。我今天觉得特别特别的开心，因为我今天来的时候，他们都跟我说，雷哥很难骗。还有黄子韬很好骗，对，<笑>所以我今天就是准备好了，我就是从头到尾就是要跟他配对，因为为的就是要看他最后的那个表情。说实话，这个结果我可以承受，这句话真的有点扎心了。耶<笑>、yeah, ，好。我是小巧，欢迎大家来到 IP 管理局。哟，当当当当，娜姐和依林都去赶飞机了。哦，少两个人。今天是个人战，但有个很神奇的是，就是个人战当中，我们的飞行嘉宾都获胜了。哎，太神奇了，都胜了。哇，你们这么显得我们特别没有本事啊！玩了这么多期，所以下回要多找这样的嘉宾，真的好玩，太能搅和了他们，真的。其实这是我人生第一次玩这个事情，我也是，就很感谢大家给我们一个，谢谢雷哥，非常好的第一次的体验，谢谢你们，谢谢谢谢。没有没有没有没有没有没有，我今天呢其实就是两个任务，第一个任务就是我是卧底。那我前面另外一个身份呢，就是我自己给我自己设定，我就是一个不会玩这个游戏的人。嗯嗯，说洗澡吗？我刚好要找找线索是吧？我觉得少涵很可以。我我什么？他很慌张。我没有慌张，我就是搞不太懂。现在往这边跑，缺点你跑得动吗？你？可以啊，很累，累得跑。行了，我现在太累了，哥，我不想跟你追了。你，咱俩就这样，我们就是赌一把，咱俩互相把这个射没了。我赌你是好人，就这样。你也愿意把你的给我，我就相信。时间的先后，你是最后一个了。对，我不知道几点。怎么可能不知道？你告诉我呀。OK OK。哦。对。自己给自己洗脑，我自己给我自己洗脑，就不会玩这个游戏。就是玩那个游戏最厉害的地方。没觉得骗我这傻子非常开心啊？是吧？<笑>你在我这儿没得到成就感吗？<笑>有很大的成就感。你有对子涛要说什么吗？其实我觉得我最想对他说的话就是，我想让你永生难忘。就这一句哇哦！永生难忘，我做到了，做到了 ，yes！ 今天确实。挺难，非常难忘。<笑>今天我一来到现场，此人突然变得很深情，然后脸儿脸色呢时而红，时而白，时而红，时而白，而且目光迷离。他说他有特殊原因，他从一早上来他就想哭。你能不能跟我们大家说一说？是这样，就是，呃，因为因为每一个人的面孔对我来说非常熟悉。就是这种记忆，突然一瞬间变成现实，涌到我的现实当中，然后在一起录节目的这一刻，而且还是就是恋爱的这种环节，你懂我什么意思？就是非常感动吧。嗯，今天整个下来，其实对我来说结果并不重要，所以我就说骗就骗了，无所谓，因为我挺开心的。<笑>你什么时候发现你被骗了？姐姐说什么都不知道的时候。什么什么什么时候？就像你刚刚说的。你其实是跟新手一样的，带着那种新手。就那一刻，因为姐姐就把我们出卖了
，是我的情感出卖了你，又不是我黄子韬出卖了你。<笑> OK， 我今天也很开心可以跟大家一起玩这个游戏。然后老实说，其实我压力蛮大，因为就是娜扎认识我，我知道就是我们合作过，就我普通话都说的不太好了，但你又要叫我说谎，我就会更就是坑坑巴巴的。红雷哥又在那。逼问我的时候，我就想说，完了那一趴我之后，我接下来应该就是一定是会被大家怀疑。殊不知，我觉得到了今天晚上那个现场，一踏下去，红雷哥就说：“哎，小钟，结束，我们刚才错怪你了。我们确定谢娜、黄子韬、孙谦，就不确定你，但是现在确定了。”是徐志胜，不是你。所以我觉得我今天可以赢到这个胜利，是要是就是谢谢红红雷哥的帮忙。是子韬的情感帮了帮了少涵，是红雷哥的智商帮了你。<笑>你要谢谢子韬。对，因为两男两女啊、哦。呃，志胜肯定是定了，他肯定是定了，他已经殉情了，人已经死在那儿了。<笑>那我就得确定，我说这个是坏蛋。这个是坏蛋，你肯定就被排除，你是被他救了哦。红雷哥许诺他跟的所有人都说他是好的，我是坏蛋，<笑>我天天相信，他相信了一天，我天哪！<笑>他们看到我纯爱战神了呀，我有多么的支持你，一路上这是一声声指数，是乱叫的吗？我我也很沉默呀，今天我的感情也很出卖我呀，你把你那盒打开的时候，我我心我。对呀、啊，就还有红雷哥就跳到前面说：“坏蛋，坏蛋，坏蛋！”我说：“不可能，我们俩就是真爱。”偶像剧害人，我不看了，以后不看了，不看了，根本就不看了。现在什么偶像剧看不见。就就给大家介绍介绍，就这我们仨。平常智商就不怎么高，<笑>这玩意儿我身边这俩还都被逼出来，你说这游戏还怎么？你能把门去掉吗，兄弟？就他智商就不怎么高。<笑>真的欢迎再来，真棒！太厉害了。<笑>那我们最终来决出一下金徽章和银徽章给谁比较合适吧？我觉得少涵吧，金徽章。嗯，这个双面人躲到最后啊。姐姐，你来颁发，你必须拿这个，是吗？因为你走了，你可以选择那个留给谁。哦，哇，好，那银徽章是谁？我觉得我们这边立功了，就是明道，嗯，然后还有那个向阳，然后坏人就算了吧。<笑><笑>我被讨厌了，不然给植树吧。<笑>我还是被迷，还在执迷呢，念念不忘。那你过去坐一会儿吧。<笑>来来来，来来来,来，快点。是啊，哎呀，<笑>把徽章送上来吧。那我来给植树。这是金的。怎么金的？我来。啊<笑> ？OK。你什么意思啊？<笑>姐姐，谢谢。这个是你应得的，姐姐。给植树。好。再多给一枚给少阳和明道，两个都得拿。对，你看这两天就齐了，一枚金徽章，三枚银徽章。恭喜四位飞行嘉宾获得徽章，同时你们也可以把徽章转赠给我们的常驻嘉宾。我先，我准备好了。谢谢姐姐。<笑>永生难忘的回忆。谢谢。孙谦送给你的，<笑>真的，相亲。哎呀，终于叫我的名字了。哎哎哎，这俩兄妹，来来来，我记录一下你俩都无耻的样子来。<笑>我要给雷哥。可以可以。那我还给静杰。哇，谢谢你啊。哇！有请获得金巧徽章的张韶涵探员，将本期的关键证据《海洋之心》放在宝物盒中并签名，封存到保险箱中。本期宝物最终将和一枚乔乐兹的金巧徽章一起作为礼物送给我们《萌探探的案》第三季的网友。请大家关注“萌探探的案”官方微博的活动哦。OK， 本期输了的萌探探员要上前来抽取你们的惩罚盲盒。
，抽取的盲盒任务需要在现场读出并完成，并在节目播出当天发微博。哇，我们跟这个惩罚有缘，蒙汉家族拍几张搞怪姿势的照片发微博展示一下，我觉得可可可。上一次也是，做做怎么搞？怎么摆呀、啊？哎，你站在中间，你先把手伸开。哎呀，我我牵你的手，然后你你你牵他的手，来吧，三、二、一。探多滋味，喜欢没道理。萌探团的成员们，大家今天探辛苦了，我们为大家准备了巧冰中的王者巧乐滋，来一口，成为今天的探王者。大家可以品尝一下今年的新口味，再给大家来个惊喜。吃完产品，别着急扔棒签，巧乐兹还有红包送给大家。即日起至十月三十一日，扫 IP 合作款巧乐兹棒签上或翠桶丝口内侧二维码，百分百得现金。这是我们联合微博发起的蒙探第三季全网直聘大会，野生导演招募活动。本期分组游戏中输掉的一方需要抽选并完成微博网友在节目超话中写下的心愿。感谢各位野生导演们的大力支持，同时也让我们一起期待接下来的节目吧！欢迎来到一年一度伙伴大赛电竞季比赛现场，请记住，只有真正的伙伴才能捧起冠军奖杯。大哥，二弟，来举出击！哎呀，水晶爆炸了！你干嘛、啊？我们的血没了。我们这里有人跟他们结盟，杀掉了水晶。不可能，被他们弄得很紧张啊！你们找的都是真正的朋友吗？我觉得丽丽姐不像会骗人的人，她应该会告诉我的。有没有可能本来就没有？我是好的，我这么努力。哼，你俩欺上。他不直面回答我的问题。你们找的回血的人很重要，如果找错了，就会被成为坏人的同盟。我相信他，我相信他，相信，相信，相信。哦，看一下你们这些笨人，谁让你们乱混？你已经被感染了，我知道。我们是好人哈、啊。你现在可能不是了。你们凭什么这么坚定？你们这里面就没有污的呢？他不是铁好人。有感应吗？跟他们拼了，拼了！啊、跑跑跑！干他！杀他！我有枪，我为什么要跑？杀！找枪贴，找枪贴。推理升级，欢乐加倍。每周五十八点，会员抢先看正片；每周六十二点，蒙探探探饭，会员专享蒙探家族趣味饭局；每周日十八点，探头探脑来探案第三季，会员专享探案日记。电视大屏看《蒙探探探案三》，就用奇异果 TV 来爱奇艺创作中心投稿《蒙探第三季》短视频，现金周边赢不停。广京东搜电视果六，智能盒子让电视焕然一新，旧电视也能直追《蒙探三》。培养逻辑思维就来爱奇艺知识，你想学的这里都有。想学配音做副业就来爱奇艺变知，爱奇艺微博微信搜索豆芽表情获取《蒙探探探案三》同款表情，海外用户下载爱奇艺国际版，多元字幕，更多独家内容抢先看，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与蒙探探探案话题讨论，和蒙探家族一起沉浸推理。上微博参与蒙探第三季全网直聘大会，限定互动，节目内容由你决定。界面新闻与美好价值创造者同行，百度一下生活更好，上百度 APP 看更多精彩内容。节目官方指定文艺店歌方温莎 KTV， 一直联名蒙探脱口秀专场，爽！六月二号，上海汇知剧场一起爽！国潮文化节来欢乐谷。与所爱尽享欢乐时光，上好看视频，沉浸式推理破案，晚六到四点，英语学习神器，九亿用户的选择，有趣有料有爱的娱乐资讯尽在鱼罐头。中华万里力 A P P 陪伴成长，记住一生乐趣，找靠谱工作，上智联招聘。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、百度百科、手机百度、百度知道、好看视频、百家号、百度娱乐、今日头条、新浪新闻、一罐头、网易有道、湖南娱乐、娱乐老爷、中华万年历、环球在线，什么值得买？智联招聘、烹小鲜、温莎 KTV、北托、北京欢乐谷、影视聚焦、观众网、环球在线、金美新闻、Zucker、成牛汽车管家、金融八卦女星和选角、朋友圈、奥拉、成果娱乐、小白娱乐、闪萌表情、掌上有余、超级异形网、华语之声、皮卡、动图相机、表情力、智娱、格林盒子、C Pass 旅行办公、校园随身行、泰娱报、小鱼一场口袋娱乐、环泰娱乐、一直娱、艾特豆、音有趣、追星族、粉丝公社、IP 商城、娱乐头版多。游戏掌上足球对本节目的大力支持。第三，我们探，你觉得好玩吗？还蛮好玩的。嗨，哥，好想你
，来一个。我认识你吗？<笑>哦，你生小孩啊？干嘛？很可惜吧？小顿没有结婚吧？没有。台面上台面下都没有。<笑>还有，今天我要说一个徐志胜，他今天一直给我自爆。哎，你为什么给他自爆呢？我要严重考虑一下，我我我还要继续参加这个节目吗？这彻底就是，其实也不是复盘，对不对？就是羞辱我们蒙探家族。你为什么要叫林啊？全是林。我有女朋友，我跟这个女人分手了。不善良。我不是啊，你不善良吗？你我想报仇是要报他的仇，我怎么都不是人。<笑>